జగనన్న భవన్ ఓ ట్రైల్ పార్ట్ మాత్రమే మా జోలికి వస్తే త్రిబులార్ సినిమా చూపిస్తా మా జోలికి రావద్దు మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టొద్దు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు ఎంతో దూరంలో లేవు మాతో తిరిగే వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తల జోలికి వచ్చినా ఈగ వాలినా ఒప్పుకునే పరిస్థితి లేదు మీకందరికీ తెలుసు రూప్ కుమార్ అంటే ఏంటో నా శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటో దయచేసి మా జోలికి రావద్దు ఎవరో ఏదో ఫోన్ చేశారని మా కార్యకర్తల్ని తీసుకురావద్దు నా కార్యకర్తని రెండు నిమిషాల ముందు పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకువస్తే అదే రెండు నిమిషాల్లో బయటకు తీసుకువచ్చా మీకు దమ్ముంటే నన్ను టచ్ చేయండి అంతేకాని నా కార్యకర్తల జోలికి వస్తే ఊరుకోను కార్యకర్తల్ని ఇబ్బంది పెట్టిన వ్యక్తులకి చెబుతున్నా ఇది మంచి పద్ధతి కాదు నా శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటో అందరికీ తెలుసు ఈ పని చేసిన వాళ్ళు నాకు నథింగ్ నథింగ్ తాటాకు చెప్పులకు భయపడే ప్రసక్తి లేదు ఆ వ్యక్తులకు చెప్తున్నాం ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు మేమేందో మా శక్తి సామర్థ్యాలేందో బాగా తెలుసు దయచేసి దయచేసి మా జోలికి రావద్దు మా కార్యకర్తల జోలికి రావద్దు వస్తే మొన్న జగనన్న భవన్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమం అనేది ఒక ట్రయల్ పార్ట్ మాత్రమే ఒక ట్రయల్ పార్ట్ మాత్రమే మా జోలి కనుక ఇదే విధంగా వస్తే ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా చూపిస్తామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నా ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా మీ అందరికీ తెలుసు రూప్ కుమార్ అనేవాడు ఏమిటి రూప్ కుమార్ శక్తి సామర్థ్యాలు ఏమిటి రూప్ కుమార్ తో ఉండే నాయకులు కార్యకర్తల యొక్క బలం ఏమిటి వారి శక్తి సామర్థ్యాలు ఏమిటి తాటాకు చప్పుళ్ళకు భయపడే వ్యక్తులం కాదు మేము అన్యాయంగా అక్రమంగా మా కార్యకర్తల్ని పోలీసులు అరెస్టు చేస్తే ఊరుకోను పోలీసులందరూ నా సహనాన్ని పరీక్షించవద్దని పోలీసులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అంటూ నగర డిప్యూటీ మేయర్ రూప్ కుమార్ యాదవ్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు వైసీపీ కార్యకర్తలు వినోద్ కార్తీక్ సురేష్ లను రెండో నగర పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్ కు తరలించారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న రూప్ కుమార్ యాదవ్ తన అనుచరులతో హుటాహుటిన పోలీస్ స్టేషన్ కు చేరుకున్నారు అన్యాయంగా అక్రమంగా ఇప్పటి వరకు జీవితంలో ఒక చిన్న త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ కేసు కూడా లేనటువంటి వ్యక్తినే కేవలం నాతో మన శంకుస్థాపనకు వచ్చాడని గడ చిన్న పన్నెండు సంవత్సరాల పదమూడు సంవత్సరాల పాటు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం కుటుంబం కుటుంబం కష్టం చేసిన వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చోబెట్టడం అంటే ఇంతకంటే దుర్మార్గం మరొకలేదు ఏమి సాధించగలిగారు ఐదు నిమిషాల్లో బయటకు తీసుకొచ్చాం ఐదే ఐదు నిమిషాలు ఏమైంది మీ పొరుగు ఏమైంది మీ అధికారం ఏం చేయగలిగారు చేయగలుగుతారా పోనీ మీరేమన్నా మీకు దమ్ముంటే నన్ను చేయండి నా మీద చూపించండి మీ ప్రతాపం అంతే తప్ప మాతో తిరిగే కార్యకర్తలను నాయకులను దబ్బా ఇచ్చి బెదిరిచి చేయాలంటే అది మీ అమాయకత్వమే తప్ప మరొకటి కాదని చెప్పి దయచేసి మీరు ఏ ఒక్కరో ఫోన్ చేశారేనో మరొకరు చెప్పారేనో అకారణంగా అన్యాయంగా దుర్మార్గంగా మాతో తిరిగేటటువంటి ఏ ఒక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడిని కార్యకర్తని దయచేసి తాకవద్దు దయచేసి ఇబ్బంది పెట్టవద్దు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు గతంలోనే పెద్ద పెద్ద రాజకీయ కుటుంబాలతో పోరాటం చేసి నిలబడినటువంటి వ్యక్తులు మేము వాళ్ళతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాలు చేయించే వాళ్ళు నథింగ్ నథింగ్ పీనట్స్తో సమానం దయచేసి మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టవద్దు మా జోలికి రావద్దు అక్కడ పోలీసు వారు ఆయనకు ఎంత నచ్చ చెప్పాలని ప్రయత్నించినా తమ పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవాలని వేడుకున్నా రూప్ కుమార్ ససేమీరా అన్నారు తన వారిని వెంటనే పంపాలని లేదంటే నేనే స్టేషన్ లోపలికి రావాల్సి ఉంటుందంటూ హెచ్చరించారు దాంతో చేసేదేమీ లేక పోలీసులు ఆ ముగ్గురు కార్యకర్తల దగ్గర పూచీ కత్తు తీసుకుని రూప్ కుమార్ వెంట పంపించారు అప్పటికే స్టేషన్ వద్ద రూప్ అనుచరులు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకోవడంతో అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు మరెంతో దూరంలో లేవు ఎలా పనిచేయాలా 
ఎలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టేటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ ప్రజలకు చేరువేటట్టు మనం పనిచేయాలా తిరిగి జగన్ అన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవాలని పనిచేయాలి తప్ప సొంత పార్టీ కార్యకర్తల్ని సొంత పార్టీ నాయకులను ఇబ్బంది పెట్టాలని కూడా మంచి పద్ధతి కాదు తస్మాత్ జాగ్రత్త అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం మా సహనాన్ని పరీక్షించొద్దని చెప్పి దయచేసి పోలీస్ అధికారులు అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేశాం వారి పరిస్థితిని మేము అర్థం చేసుకోగలుగుతాం దయచేసి నగరంలో ఉన్న ఇతర అందరూ పోలీస్ అధికారులకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అన్యాయంగా దుర్మార్గంగా అక్రమంగా ఎవరో ఫోన్ చేసి చెప్పారని చెప్పి మాత్రం ఏ కార్యకర్తను తీసుకొచ్చినా ఒప్పుకునే ప్రసక్తే లేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విశ్వసాయి నీట్ మెడికల్ అకాడమీ నీట్ లో సీటు సాధించడమే మీ ఆశయమైతే మీ పేరు ముందు డాక్టర్ అని చూడటమే మీ కల అయితే మనకున్న బెస్ట్ చాయిస్ విశ్వసాయి నీట్ మెడికల్ అకాడమీ ఒకే బ్రాంచ్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం వందల్లో మెడికల్ సీట్లు స్థాపించిన అతి కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే ఎనిమిది వందలకు పైగా మెడికల్ సీట్లు సాధించి ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో మంది విద్యార్థులను మెడికల్ ర్యాంకర్స్ గా మారుస్తున్న విద్యా వ్యవస్థ విశ్వసాయి నీట్ మెడికల్ అకాడమీ విద్యా బోధనలు అపారమైన అనుభవం కలిగిన లెక్చరర్స్ విద్యా ప్రణాళికలు ఎంతో పటిష్టమైన మరియు ప్రమాణాలతో కూడిన విద్యా విధానం ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో ఎంతో అనుభవం కలిగిన లెక్చరర్స్ కి ప్రతి విద్యార్థి మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధతో మరియు ఒత్తిడి లేని విద్య ద్వారా ప్రతి స్టూడెంట్ ఆశయాన్ని నిజం చేస్తున్న విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి నీట్ మెడికల్ అకాడమీ రెండు వేల ఇరవై మూడు నీట్ లాంగ్ టర్మ్ అడ్మిషన్ల కొరకు సంప్రదించండి విశ్వసాయి నీట్ మెడికల్ అకాడమీ నెల్లూరు తిరుపతి